Mabilis ang vlog guys. Kumusta kayong lahat? Ay, hope na okay tayong lahat ngayong araw na to. Ngayon lang ako nakapag-vlog guys kasi medyo busy ako nitong mga nagdaang araw. So, uh, ngayong araw guys, magbibigay ako sa inyo ng uh, mga tips again about sa uh, work ko dito sa Taiwan bilang isang caretaker, isang caregiver. So, kung bago ka sa channel ko guys, ngayon mo palang napanood to, uh, don't forget to uh, subscribe and pahita din po ng notification bell para updated ka sa mga video na ipost ko so let's start guys a few moments later ayan guys so yun yung mga magbibigay ako ng 10 question and answer question and answer about sa mga uh, tinatanong sa akin dito yung work ko dito sa Taiwan as a uh, caretaker or caregiver so Ang number one, isinulat ko guys, ang number one tanong po ay, ah, ang number one tanong guys is, mahirap ba ang mag-apply dito sa Taiwan? Madali naman po, based sa experience ko guys, ah, yung pag-apply ko dito is, madali lang, madali lang ako nakapag-apply. So, basta okay yung mga requirements mo is, ah, madali lang, madali ka namang ah, makakapag-apply guys. So, number two question guys is, ilang buwan bago ka nakaalis? Ako guys, kung nung mag-apply ako is, uh, two months lang po, nakaalis ako kaagad. Yun po yung experience ko nung una akong mag-apply dito. Mga one month, abas ang bilis guys, hindi pa ata ako inabot ng two months, nakaalis ako kaagad. Kasi okay yung mga papers ko, basta walang problema dun sa papers mo is, makakaalis ka kaagad. Then, number three is, kumusta naman yung mga Taiwanese mo na employer? As of my experience, guys, yung mga Taiwanese ko na employer is okay naman sila. Yung mga, yung nauna ko lang na employer is hindi naging okay. Pero, itong mga naging employer ko nung huli is okay naman, guys. Wala akong naging problema sa kanila about sa trabaho ko sa kanila. So, uh, number four question, number four na tanong po sa akin is yung mahirap pang alagaan yung matanda. Siyempre mahirap guys kasi yung uh, matanda po dito is pa iba, -iba ng mood. Minsan mabait, minsan uh, hindi mabait, minsan salbahe. Basta ikaw na lang yung mag sa kanya at kailangan na mahaba yung pasensya mo sa, sa pag-aalaga ng mga matanda dito sa Taiwan. So, number five is, ah, ah, saan ba pwede tayong ah, mag-apply? Saan ba tayo pwede mag-apply na secure yung pag apply natin? Sa akin po kasi, ah, ako po kasi nag-apply sa agency, pero kung kayo po, ah, medyo kayo ay nag-iisip, pwede po kayo mag-apply sa PUA kasi yan po ang pinaka ah, secure na pag apply nyo, yung direct hard kayo, pwede po dyan. Pwede kayong pumunta dyan, mag-apply kayo dyan kasi meron naman po na government to government na mga nag uh, kumukuha din dito ng mga katulad namin na caretaker, caregiver para uh, uh, sila ay uh, nag-hire din po dyan sa PWA. So, kung kayo po ay medyo naalangan sa agency, puta po kayo ng PWA guys. Mas maigi po. Oh, so, number, number ano na tayo guys? Number 6. Ah, uh, naglilinis ka rin, naglilinis ka rin ba? Naglilinis ka rin ba ng bahay sabay yung pag-aalaga natin sa matanda? Yes po, naglilinis din po ako ng bahay. Naglalaba. Yung po yung trabaho na trabaho namin dito, naglilinis ng bahay, naglalaba. So, madali naman yung paglalaba, guys, kasi washing machine niya, basta mo lang ilalagay doon then after 60 minutes ay eh, tapos na yung paglalaba mo. So, uh, maluwal lang, guys. So, kasi ako guys, yung experience ko, madali, dal yung alaga ko is malakas pa. Kaya okay, nililis, nagluluto, yan po yung trabaho ng isang caretaker dito. So, number 7 guys, ilang beses ka ba mag-day off? So, ako po ilang beses ako nag-day off sa isang buwan. Kasi, nandito po kasi yung husband ko. Kaya, sa isang buwan po, nag-day off ako ng 2 times. 2 times a month. Bali, nag-ano pa rin po ako nag-overnight kasi 
Aalowed naman po ako na lumabas ng gabi kasi pinapayagan ako ng boss ko kasi andito daw yung husband ko. So, sa iba guys, iba iba po yung experience kasi ang experience ng iba, hindi po nagdi-day off. Yung iba naman, nagdi-day off ng once a month. So, magkakaiba guys yung experience na ano. Pero, nakalagay po talaga sa kontrata is allowed ka na mag-day off ng isang beses sa isang buwan. Yan guys, to sa mga naon ako na amo is, nagdi-day off ako na dati ng once a month din. Kasi iba-iba yung ugali ng amo guys. Minsan kasi may mga amo na ayaw talaga na magpa-day off. So, dito guys, ha, nag amo ko, nagdi-day off ako ng twice a month. So, um, nag-overnight din po ako. Malas ako dito ng hapon. So, yun. Kanabukasan na po ang aking balik. So, number 8 guys is compact ang tang ang ang tanong naman po is may nagtatanong din po sa akin guys na factory ako dati pwede ba ako mag-apply ng caretaker dyan sa Taiwan yes pwede naman po pwede ka pong mag-apply kung factory ka dati pwede ka mag-apply ng uh, caretaker dito ulit yun so tsaka ano naman po yung kasi kung ikaw ay mas maigi po yun na ako. Ikaw ay, may, may, at least may alam ka na ng konti ng pagsalita dito kung ikaw ay mag-a-apply ng caretaker dito sa Taiwan. So, number 9 na tayo, guys. Ang uh, number 9, guys, is posible ba na makaalis ka kung na-denied ang visa mo? Yes, guys, posible din kung yung ano naman, yung pagka-denied ng visa mo is, ah, uh, bawa sa mga ano lang, bawa sa mga ikaw isa sa, halimbawa, nagpaano ka, nagpa, sa, tawag dito, medika. A few moments later. Ayun guys, nandun na tayo sa number 9. So, kung posible ka nga ba na madinay itong visa mo, posible ka bang makaalis? Yes guys, posible, posible kung maayos. Basta maayos po natin. Ang, ang agency po natin ay tutulungan po tayo ng pag-aayos. And then, kung nabawa naman po, yung ating mga documents ay, Bawa, bakit na-denied? Tatanungin kung bakit tayo na-denied, ba diba? So, ano ba, na-denied tayo kasi yung ating mga documents is may problema, pals may, may anong tawag doon? Parang nagkaka-iba-iba yung hindi nagkakatugma-tugma. So, madi-denied talaga tayo, guys. So, kung tungkol naman sa halimbawa, nagkaroon ka ng problema sa medical or what, yan, maayos pa po yan ang ating mga agency sa Pilipinas. So, number 10 question na tayo, guys. Ilang years pwedeng mag-stay sa Taiwan? Yan, number, number 10 question is kung ilang years daw tayo pwedeng mag-stay dito sa Taiwan. So, guys, dati, guys, is 12 years. Ngayon po, ay did ginawa na 15 years na ang mga caretaker. Pero, ang factory worker is, ang alam ko ay 12 years din. 12 years. Pero, kaming mga caretaker is, ngayon po is, 15 years na yan, pwedeng mag-stay dito sa Taiwan. After po noon, uh, hindi na po, hindi na po, po pwedeng bumalik dito sa Taiwan. Hindi na pwede kang mag-work dito. So, uh, yun lang guys. At, mm, I hope guys na nagkaroon kayo ng konting idea about sa question and answer na mga, yung mga tanong ng mga, uh, yung mga tanong ng mga subscriber ko. So, ayan guys, naibigay ko na sa inyo kung ano yung mga tanong nyo, nasagot ko ng lahat. So, kung may mga tanong pa kayo guys, huwag uh, kayong mahiya, mag-comment lang po kayo sa baba ng description box ng channel ko. At lahat po yun ay sasagotin ko guys. And once again guys, shout out sa aking mga subscriber. Thank you guys sa inyong lahat. Uh, alam ko na kayo yung mga permanent subscriber ko and shout out sa aking CC si Tia Ana sa aking... Uh, mga kasama sa group chat shout out sa inyo uh, uh, basta wag tayong susuko guys kaya natin to <laughs> mararating din natin yung ano yung gusto nating ma-achieve para para yung yung hinihingi ni Lolo YT ay ating mai ma ma-achieve ma lahat-lahat guys at sama-sama tayong maging success successful lahat So, yun lang guys. At once again, thank you guys sa lahat naman nag-subscribe at magsasubscribe pa. Uh, thank you guys and bye-bye. Shout out sa aking uh, uh, mahal.